ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഹാഫ് ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് ഷൂട്ടിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഷൂട്ടിങ് ആണ് എന്താണ് ഹാഫ് ഷൂട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹാഫ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൽ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിലാകെ മൂന്ന് പോളുകളാണ് കാണുക അതിലിത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പോസിറ്റീവിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രോബ്ലം ഇടുക ആദ്യം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വയ്ക്കുക ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നെഗറ്റീവ് വയ്ക്കുക നെഗറ്റീവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് അതായത് റെഡ് കളറുള്ള പ്രോബും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ട വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തൊട്ട് അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള വാല്യൂ കാണിക്കേണ്ട അതേസമയം നേരെ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ് കളറുള്ള അതായത് പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് തന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ വെച്ചു ഇവിടെ നെഗറ്റീവും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു വാല്യൂ കാണിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്താ സംഭവം ഷോട്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണല്ലോ ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പി സി ബിയിൽ ഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജും ഫ്ലോ ആയാൽ ഒരു സ ഒരു ഏതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആയാലും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എഫ് ഒയോ ഏതേ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏഹ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണെന്നൊരു ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏഹ് ഇത്രയും സാധനം ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് രണ്ട് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഷോട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനൊന്നും കറണ്ട് കിട്ടിയല്ല നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്ര കറണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പി എഫ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിക്കുക മൊബൈലിനകത്ത് പി എഫ് ഉണ്ടായാലും നെറ്റ്വർക്ക് ആർ എഫ് സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് കണക്ഷനും ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനും വേണം ഇതിൻ്റെയും തൊട്ടടുത്തൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും മതി ഈ കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ പി എഫിനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ട് കിട്ടാതെ പോകും ഷോട്ടിങ് ആവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് മീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പി എഫ് ആയാലും റിങ്ങർ ഐ സി ആയാലും ഏത് ഐ സി ആയാലും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓരോ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ വയ്ക്കുന്ന തന്നെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ എ സിയുടെ പൾസ് കുറച്ചേച്ച് പ്യുവർ ഡി സി ആകാനായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ സാധനം ലീക്കേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും കപ്പാസിറ്റർ വയ്ക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിങ്ങർ ഐ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പവർ ഐ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പവർ ഐ സി എന്നും വേറെ പ്രശ്നമാണ് പവർ ഐ സി എന്നും സി പി യുവിലേക്കും ഫ്ലാഷിലേക്കും സി പി യുവിനും ഫ്ലാഷിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ട് വരേണ്ടത് പവർ സപ്ലൈ വരേണ്ടത് പവർ ഐ സി എന്നാണ് അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ ഷോട്ടായിരുന്ന പവർ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യല്ല ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് വരികയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പവർ ഐ സിയുടെ ചുറ്റും പാറലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ അധികമാണ് ഇത് നോക്കി എന്തോരം കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഷോട്ടിങ് കാണിക്കുക അത് ഫുൾ ഷോട്ടിങ് കാണിക്കുക ഹാഫ് ഷോട്ടിങ് കാണിക്കുക പിന്നെ ഈ ഐ സി തന്നെ ഷോർട്ടാകും ചില സമയത്ത് ഈ പി എഫ് ഐ സി ആയാലും റിങ്ങർ ഐ
അഴിച്ച് ഇപ്പോൾ പവറൈസ് ഒരെണ്ണം അഴിച്ച് 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 നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇത് പോയതാണോ ഷോർട്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് പല ടെക്നീഷ്യന്മാരും ചെയ്തു നോക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഐ സി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ഐഡിയകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് തന്നെ ചില ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം ഒരു നിലപാടിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ചില ഐഡിയകളുണ്ട് ഈ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രൂവ് വയ്ക്കുക വെച്ച് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രൂവിലായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ചിലായിരിക്കണം ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ സീറോ സീറോ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടം വരെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇപ്പം ആ നെഗറ്റീവും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആണ് അർത്ഥം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഷോർട്ടിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ച് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഫുൾ ചാർജുള്ള ബാറ്ററി ഇട്ടേച്ച് കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് ചൂടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് കൈ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിൽ വെള്ളം കയറിയ ബോർഡാണോ നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെയാണ് വെള്ളം കയറിയേക്കുന്നതെന്ന് ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് എന്നിട്ട് മാത്രം ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഐ സിയുടെ അവിടെയാണ് വെള്ളം കയറിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അതേസമയം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആ വെള്ളം കയറിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം അഴിച്ചു തുടങ്ങാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഷോട്ടിങ് പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് തപ്പി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് മാ ശേഷം മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അഴിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന അത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വേണ്ട ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ആണ് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ ഷോർട്ടിങ് ആണെന്ന് വരെ അത് ഒഴിവാക്കിയേക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയാലും ചില കേസിൽ പ്രശ്നം വരാറില്ല ചില കേസിൽ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം കപ്പാസിറ്ററുകൾ തിരിച്ച് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ സർക്യൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ അമർത്തി വെച്ചാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാര